ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേന കൊണ്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് അതിനായിട്ട് ചേന ഇതുപോലെ പീസാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചേന ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് സവാള തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് തേങ്ങ ഇത്രയും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് തേങ്ങ ഇത്രയും ഈ കല്ലേൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ചതച്ചെടുത്ത് വെക്കാം പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ ജീരകം അത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നീല് ചെറിയ ജീര കിട്ടും ഇവിടെ തേറ്റിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു മുളക ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ഒരുവിധം വഴണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വെന്തുടഞ്ഞു വരട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ആ തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടതിൻ്റെ നല്ല ചതച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് പിടിക്കട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറട്ടെ ഒരു പച്ച കുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേന ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചേന എന്തായി എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് 
ചേന ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചേന ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേന ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി വെള്ളം പോലെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ശരിയാകത്തുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്നങ്ങ് കുറും മസാലയൊക്കെ ചേനയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കണം നമ്മൾ ചേനയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കണം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ആ ചേനയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചേന ഉടച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് കഞ്ഞിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കുടിക്കാൻ ബെസ്റ്റാട്ടോ നല്ല നല്ലൊരു കറി നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചേന അത്രം വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചതച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ പരുവത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്